ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா வந்துட்டு ஒரு சிக்கன் வச்சு தாங்க ஸோ தாபா ஸ்டைல் சிக்கன் கறி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னா வந்துட்டு நான் வந்து அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கேங்க அதுக்கு தேவையான மசாலாக்கள்லாம் பார்த்துக்கலாம் நான் வந்துட்டு கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துப்பேன் அது வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் நார்மல் சில்லி பவுடர் கொரியாண்டர் பவுடர் ஜீரகத்தூள் மஞ்சத்தூள் இது வந்து கஸ்தூரி மேத்திங்க ரெண்டு பல் பூண்டு ஒரு துண்டு சின்ன துண்டு இஞ்சி நான் வந்துட்டு ரெண்டு வெங்காயத்தை வந்துட்டு சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீல் நிலமாக வறு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இது வந்துட்டு மசாலா நான் வந்துட்டு அரை ஸ்பூன் வந்துட்டு சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஒரு சின்ன இன்ச் அளவு பட்டை கொஞ்சமாக வந்துட்டு மராட்டி முக்கு ஒரு பிரியாணி இல ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு லவங்கம் எடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு கேடுங்க இதுதான் வந்து நம்மளோட இன்க்ரீடியன்ட் ஸோ இதில் வந்து நம்ம சிக்கன் எப்படி பண்ணலான்றதை நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக வந்துட்டு நம்ம சிக்கனை வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் தயிர் ப்ளஸ் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இதை போட்டு நம்ம சிக்கனை வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அளவுக்கு மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுட்டேங்க இப்போது நான் ஒரு கப் தயிர் எடுத்துருக்கேன் இல்லைங்களா அந்த தயிரை வந்துட்டு நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு கப் தயிர் ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்துட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மேரினேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் எல்லா பார்த்து எல்லாம் மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி மேரினேட் பண்ணியிருக்கேங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதை வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அளவுக்கு நல்லா ஊறட்டுங்க அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த கேர்டு உப் சால்ட் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம மசாலா மசாலா வந்துட்டு நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதை வந்து எப்படின்னு நம்ம தான் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா கடாய் வில கடையில் வந்துட்டு நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க ஸோ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த பட்டை லவங்கம் கிராம்பு அந்தந்த மசாலாலாம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலா நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் மசாலா நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சுங்க அது கரிஞ்சிடக்கூடாது இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண் நம்ம நல்லா வதக்கணுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாலாலாம் வெங்காயம்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ரெண்டு தக்காளி அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் தக்காளி ஆட் பண்ணியாச்சு இது வந்துட்டு நம்ம ஒன்று ரெண்டாக தான் நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வந்து இதை நம்ம வந்து வறுத்து அரைக்க தான் போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை வந்துட்டு கூலானதுக்கப்புறம் இந்த மிக்சரை வந்துட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம வந்து அரைச்சிக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து நல்லா கூல் ஆகட்டும் வேகட்டும் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சுங்க பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் லைட்டாக திரிஞ்சு வந்துட்டு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு நல்லா கொதிக்கணுங்க அப்போ தான் நல்லா கொஞ்சம் திக் ஆகணும் இப்போ தான் வந்து கிரேவி ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிக்கனும் கொஞ்சம் நல்லா வேகணும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓரளவுக்கு தான் வெந்திருக்கு சிக்கனு இப்படி ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சுண்டி வந்துருச்சுங்க என்னெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா மேலே வந்துருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நாம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு கஸ்தூரி மேத்தி வந்துட்டு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் இது வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் தருங்க பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துட்டு நல்லா குக் ஆகட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்து நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சிங்க சிக்கன் கிரேவி இது வந்து டாபா ஸ்டைல் சிக்கன் கிரேவிங்க இது வந்துட்டு நம்ம எப்படி சர்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சிக்கன்லாம் நல்லா வெந்து வந்திருக்க பாருங்கள் நல்லா தூக்கித்தோம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக தாபா ஸ்டைல் சிக்கன் கறி ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இது வந்து நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இது வந்து ர
இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மேரினேஷன் பண்ணி ஈஸியாக பண்ணுறது ரொம்ப ஜூஸியாகவும் இருக்கும் சிக்கன் பீசஸ் எல்லாமே இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இன்றைக்கி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல